is it live oh it's live thank you thank you thank you thank you hi bachcho everybody hello can you hear me can you see me but before hearing me before uh, having a look at me please have a look on this video this is a very nice video for all of you please have a look on this uh, is it not running i don't know wait a second report said is alpha one alpha one come in hi everybody so this is basically help india initiative in which uh, i think you are going to be one of the greatest part of it so yes uh, i think all of you uh, might be knowing about it if you do not know that's also fine but now have you got to know about it on everybody a big hi a big high five to all the people who are present in the session super duper welcome to everybody hello hi 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 okay so this time has got a little bit changed i'm so sorry if it happened because maybe there was some issue but yes now that's been sorted so uh, but tomorrow we're going to meet at the same time that's 5 pm so no change in tomorrow's timing it is going to be just for today because yesterday i was not very well so um, i had to uh, just like uh, shift this session maybe a little bit a little bit to the uh, 4:30 okay so i hope everybody is doing good everybody is doing okay so let's begin the session are we ready for that or not everybody give me high five yes 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 han ji bilkul perfect so yes uh, what is this session all about going to be i'll definite oh my god oh my god ye kya ho gaya chalo koi baat nahi theek hai so bachcho my name is dinbandhu pandey okay and i have been teaching mentoring students for a long time now but yes this is going to be a very special session for all of you because here we going to discuss about five mistakes which students does jahan pe aapko mcqs mein problem hone ke bahut zyada chances hote hain to hum kya karne wale hain hum un five mistakes ko samajhne wale hain and we are going to take them one by one aur hum samjhenge ki hame kaise kaise karke wo apni panch mistakes ko avoid karna hai jo हमारे मार्क्स को और बेटर कर सकते हैं नॉट जस्ट हमारे मार्क्स को बट हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी थोड़ा अप करेंगे सो so, बच्चों आई थिंक आप इनमें से बहुत सारे मिस्टेक से रिलेट कर पाओगे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको अपने पेपर्स में भी फेस होती होंगी सो विल गो वन बाय वन वैसे पहले एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि एम पेपर और रिटर्न पेपर के बीच में क्या डिफरेंस होता है आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट कि सर एम पेपर में ना देर आर वन क्वेश्चन देन देर आर फोर ऑप्शन एंड फाइनली वी हैव टू मार्क ऑन द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन रिटर्न पेपर यू हैव टू एंटायरली सॉल्व द प्रॉब्लम इन एम पेपर आपको बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि आप उसको दिखाओ कि आपने कैसे सॉल्व किया है सो so बेसिकली ये कुछ चार पांच डिफरेंस होते हैं फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है लाइक लेट्स से लेट्स से आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसमें ना स्टेप मार्किंग होती है इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होती इसमें अगर आपका आखिरी आंसर करेक्ट है तो आपका एम करेक्ट है आखिरी आंसर गलत है तो आपका एम सी गलत हो गया ये सबको पता होता है करेक्ट और नॉट हाँ जी बिल्कुल अब सुनो तो या तो इसमें टू मार्क्स मिलेंगे या तो जीरो मार्क्स मिलेंगे मतलब इसमें बिल्कुल बाइनरी होता है कि अगर दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो या तो आपको दो मार्क्स मिलेंगे या तो जीरो मिलेंगे पर इसमें ऐसा नहीं होता इसमें आपको एक मार्क्स वन पॉइंट फाइव मार्क्स टू पॉइंट फाइव मार्क्स ऑल्सो और जीरो मार्क्स ऑल्सो हाँ ठीक है इसमें बेसिकली क्या होता है रफ वर्क कैन स्किप द स्टेप्स यहाँ पे आपको स्टेप्स को स्किप करना बहुत आसान होता है बिकॉज एम में आपको स्टेप्स तो दिखाने की जरूरत होती नहीं है आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो ये आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है बट रिटर्न में ऐसा कुछ हमें लिखना पड़ता है अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी बना के लाएंगे बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखो 
बड़ी ऑब्वियस से बात है कि सब लोग मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो एमसीक्यू पेपर लाइक आप लोगों ने पहले भी ओलंपियाड दिया होगा या आपने ऐसा कोई पेपर दिया होगा एस दिया होगा कुछ भी दिया होगा कुछ भी दिया होगा अगर आपने स्कूल पे अपने या फिर घर पे कुछ भी करके तो यस यू मस्ट हैव डन एम पहले भी बट अभी हम क्या करने वाले बच्चों भी गोना डिस्कस ऐसी पांच मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए मेरे ख्याल से आप इनमें से बहुत सारी मिस्टेक्स को रिलेट कर पाओगे ये वाली मिस्टेक कितने बच्चे करते हैं पहले मेरे को यहाँ पे कंफर्म करो इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू कमिट दिस सिंपल वेरी इजी एंड वेरी क्योरेबल मिस्टेक इसका हम क्योर अभी ढूंढ लेंगे पांच मिनट मतलब दस सेकेंड के अंदर तो मिस्टेक होती है बच्चों की यू आर नॉट रीडिंग द एंटायर प्रॉब्लम और द एंटायर क्वेश्चन ऑल्सो जो पढ़ते भी हैं वो बहुत फास्ट पढ़ते हैं दिस इज द प्रॉब्लम विच जो मेरे को भी फेस होती थी जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करता था जैसे मैंने बहुत सारे पेपर दिए तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं कभी कभी ना पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करता था मैं बस पढ़ता था शुरू का डेटा फिर मैंने आखिर का डेटा और मैंने उसको सॉल्व करना चालू कर दिया जबकि ये बहुत ही गलत तरीका होता है क्वेश्चन करने का वट इज द बेस्ट मेथड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो आई थिंक आपको ट्वेंटी सेकेंड पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए फिर आपको ऑप्शन देखना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से आप डायरेक्ट ऑप्शन पुटिंग करके आंसर निकाल सको तो मेरे को बताओ क्या कोई जरूरत है क्या आपको पूरा क्वेश्चन करने की मेरे को बताओ इज इट इंपॉर्टेंट टू एंटायरली डू द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इन द पेपर नॉट नीडेड क्यों क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऑप्शन पुटिंग से भी आंसर इसका निकाल सकते हो एम आई गेटिंग माई पॉइंट और लाइक एम आई आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट जल्दी से सारे बच्चे गिव मी हाई फाइव ऑन दैट ये सो दिस इज वन मिस्टेक जो मोस्टली बच्चे करते हैं दे डू दिस मिस्टेक और फिर प्रॉब्लम्स होती हैं तो इट्स बेटर यू डू नॉट डू दिस मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को एंटायरली रीड करना है मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि डू नॉट जस्ट रीड द क्वेश्चंस बट आल्सो रीड द ऑप्शंस एक बार ऐसा कोई क्वेश्चन आया था जिसमें एज ऑफ द फादर पूछा था ऑप्शंस में माइनस टू माइनस सॉरी माइनस सम ट्वेंटी सेवन माइनस ऑफ थर्टी माइनस ऑफ फोर्टी एट और थर्टी दिया था थर्टी इज द करेक्ट ऑप्शन विदाउट एनी डाउट मैं आपको बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो तो इसलिए मैं आपसे कोशिश मेरी जारी रहेगी आपको ये बताने के लिए बच्चों कि प्लीज आप पूरे क्वेश्चन को एंटायरली रीड करो डोंट लीव इट लाइक एट बिटवीन और ऐसा कुछ नहीं करना है आपको आर यू गेटिंग माई पॉइंट गिव मी हाई फाइव ऑन दैट ऑल द पीपल ये क्विक क्विक तो बहुत जरूरी है कि आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो नाउ द सेकेंड मिस्टेक मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को ये वाली मिस्टेक तो पक्का फेस होती है हंड्रेड परसेंट मेरे को लगता है कि ये मिस्टेक तो सब करते हैं क्या होता है यू नो द राइट आंसर विदाउट नोइंग द ऑप्शन बट एंड अप मार्किंग रॉन्ग वन आफ्टर लुकिंग एट ऑप्शन एंड गेटिंग कंफ्यूज कितने बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है मतलब हुआ क्या एक बारी आपने जैसे मान लो क्या हुआ मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन में देख के रखा था लेट्स लेट एक एग्जांपल देखते हैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं मान लो आपको क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड एक्स फाइंड एक्स और कुछ इक्वेशन देकर रखी हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कह लो पॉलिनोमियल उसने बोला है फाइंड एक्स और उसने बोला है कि गिवेन दैट गिवेन दैट एक्स इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव आपने आंसर निकाले आपकी दो वैल्यूज आ रही हैं x इक्वल टू माइनस टू और x इक्वल टू माइनस क्या प्लस टू चलो ठीक है आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था माइनस टू आपको ऑप्शन नंबर बी दिया था फोर आपको ऑप्शन नंबर सी दिया था माइनस फोर आपको ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था टू आप जल्दी से ऑप्शन नंबर ए मार्क करके चले आओगे कितने बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं जल्दी बताओ हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस मिस्टेक कि भाई मेरे को माइनस टू प्लस टू आंसर आ रहा चलो ऑप्शन नंबर ए ओ माइनस टू मिल गया आपने बाकी सारे ऑप्शन को रीड भी नहीं किया विच इज रॉन्ग यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि x has to be a positive number. तो माइनस टू तो गलत हो गया ना प्लस टू इज द करेक्ट आंसर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट सारे बच्चों को सारे बच्चों को जल्दी बताओ मेरे को क्या ये बात आपको समझ में आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हो ये तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही जनरल मिस्टेक्स है जो आप क्वेश्चन पेपर में करते हो कई कबार तो ऐसा भी होता है कि आपने आंसर कुछ और निकाला और आपने वहां पे ना एमसीक्यू में कोई और आंसर मार्क करके चले आए गलती से गलती से वो भी बहुत ही गलती से होता है सो लेट्स अवॉइड सच मिस्टेक्स और बहुत जरूरी है इन मिस्टेक्स के ऊपर काम करना ठीक है नाउ ये मेरे को लगता है कुछ 50-60 परसेंट बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस होती है क्या प्रॉब्लम होती है ट्राइंग एंड वेस्टिंग टाइम ऑन क्वेश्चंस यू विल फाइंड डिफिकल्ट और लेंदी देखो
क्वेश्चन भी दिया हुआ है सर आंसर भी दिया हुआ है आपको बस वो रास्ता निकालना है करेक्ट और नॉट हमें वो पाथ चेक करना है कि वॉट कुड बी द बेस्ट पाथ आई कैन चूज आपको यही करना है ऑब्वियस ऐसी बात है तो हम क्या करते हैं इसके लिए हम कभी कभार क्या करते हैं बच्चों मान लो हमें कोई क्वेश्चन लेंदी लग रहा है टफ लग रहा है तो हम क्या करते हैं उस पर हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया तो हमारे पास अगले क्वेश्चन के लिए टाइम कम बचता है थोड़ा सा प्रेशर का जनरेशन हो जाता है और फिर हो सकता है कि आप जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए वो आप अगले सिंपल क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक्स कर जाओ अंडर प्रेशर इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट इज द की जैसे आप यहां का टाइम मैनेज कर लोगे ना फॉर एग्जांपल आपने थोड़े क्वेश्चन मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा ये आपको लग रहा है ये तो बहुत ही लेंदी जाएगा हाँ बन जाएगा बट लेंदी होएगा कोई बात नहीं उसको बाद में कर लो थोड़ी देर बाद उसको कर लो है ना क्वेश्चन बुरा थोड़ी ना मान जाएगा उसको थोड़ी देर बाद अटेम्प्ट कर लेना कोई दिक्कत नहीं है गेटिंग माई पॉइंट जल्दी बताओ गिमे हाई फाइव ऑन दैट गिमे हाई फाइव ऑन दैट जल्दी से सारे बच्चे ठीक है तो थोड़ी दे, थोड़ी देर बाद अटेम्प्ट कर लेना वो ऐसा ना बुरा मान जाएगा कि नहीं यार आपने मेरे को दो दिन देखा नहीं आपने मेरे को एक पहली बार पहली नजर में आपने देखा नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा ऐसा कुछ नहीं होता ना वो आपको बाद में भी बन जाएगा बट इट्स बेटर टू स्किप इट फॉर नाउ एंड कम बैक टू द क्वेश्चन लेटर इज इट इज इट इज इट इज इट डन कि मैं हाई फाइव ऑन दैट बहुत इंपॉर्टेंट है ये गॉट दैट ठीक है तो आंसर ऑल द क्वेश्चन यू नो फर्स्ट तो इससे क्या होता है ना बच्चों टाइम बचता है बट उसके पास सुनो सुनो मान लो आपके आपके पास आए ट्वेंटी क्वेश्चन आपने फर्स्ट राउंड पूरा किया पेपर आपने फर्स्ट राउंड में फिफ्टीन क्वेश्चन सॉल्व कर दिए भाई साहब कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल चला जाएगा गेटिंग माई पॉइंट और नॉट जैसे ही आपने फर्स्ट राउंड में फिफ्टीन क्वेश्चन कर दिए थर्टी या ट्वेंटी मिनट्स के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल चला जाएगा फिर आप ये जो पांच क्वेश्चन आपने छोड़ दिए ना इसमें भी आप ताबड़ तोड़ पूरी मेहनत से उस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हाउ यू डेवलप योर ब्रेन फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल ऑफ यू गिव मी हाई फाइव गिव मी लाइक बटन प्रेस ऑन द लाइक बटन ऑब्वियसली ठीक है चलो दो दूसरे इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखना है पहले हमें इजी इजी वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेने फिर हमें बाद में उसके बाद टफ क्वेश्चंस के ऊपर चलना है ठीक है गॉट माय पॉइंट चलो ये मिस्टेक फोर होती है जहां पे ये होता है कि नॉट पेइंग अटेंशन टू द वर्ड्स लाइक नॉट ठीक है समटाइम्स ठीक है ऑलवेज ठीक है नेवर जैसे मान लो अब क्वेश्चन में बोला क्या क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में बोला ये लेंथ आपकी वन है ये टू है ये लेंथ आपकी टू है और ये फोर है ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला ठीक है अब आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट करेक्ट और बोल दिया है कि ये दोनों लाइंस पैरल हैं क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो लेट से ए बी सी डी ई वो बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट करेक्ट आपने पहले पहला लिखा हुआ है ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बहुत बढ़िया दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बहुत बढ़िया तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों क्या बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी और लास्ट ऑप्शन देके रखा है बच्चों ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए सी इसमें लिखा था विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट आप आपने नॉट पढ़ा ही नहीं आपने नॉट आपने वो देखा अरे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट आपने देखा अरे ये तो बिल्कुल थे थेर में आपने लगा दिया बस आंसर आपका गलत हो गया क्यों क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आंसर वो यहां पहले ऑप्शन में नहीं रखता वो उसको आखिरी में रखेगा ये गलत है दिस शुड बी योर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन में बोला नॉट करेक्ट तो कभी कभार देखो बच्चों ये गलतियां सबसे होती हैं आई थिंक हर इंसान को ये गलतियां आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा नहीं है बच्चों कि मान लो आपने कोई गलती कर दी तो उसके ऊपर आप ओवरकम नहीं कर सकते हो बिल्कुल ओवरकम करने के चांसेस होते हैं ऑलवेज नेवर समटाइम्स इन वर्ड्स को आप याद रखो मेरे ख्याल से बहुत फायदे होने वाले हैं आपको गिव मी हाई फाइव ऑन दैट गिव मी हाई फाइव ऑन दैट बच्चों ठीक है तो अगर मान लो कभी नॉट लिखा हो नॉट करेक्ट लिखा हो या ऐसा कुछ लिखा हो ना तो प्लीज पे मोर अटेंशन टू दो वर्ड्स ठीक है ये कुछ वर्ड्स हैं जिसपे आपको अच्छा खासा अटेंशन रखना है अदरवाइज ये पूरा क्वेश्चन बर्बाद कर सकते हैं ठीक है चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट व्हेन यू एनकाउंटर ऑल ऑफ द एब नन ऑफ द एब चॉइसेस डू नॉट सेलेक्ट ऑल ऑफ द एब इफ यू आर प्रिटी श्योर दैट वन ऑफ द आंसर इज इन
आपको बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज आर करेक्ट ठीक है आपने देखा कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बहुत बढ़िया आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉ स्क्वायर थीटा बहुत बढ़िया ठीक है और यहां पे आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉ स्क्वायर थीटा माइनस वन आपने यहाँ पे सॉरी साइन थीटा लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे लिखा ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ दी एब ऑप्शन में ऑल ऑफ दी एब था तो जब कभी भी ऑल ऑफ दी एब ऑप्शन आता है ना तो बच्चे को लगता है कि नहीं ऑल ऑफ दी एब तो पक्की बात है करेक्ट है उसको लगता है यार मेरे को लग रहा है ऑल ऑफ दी मतलब अगर मैं तुक्का भी मारेगा ना वो बच्चा तो वो ऑल ऑफ दी एब में तुक्का मारता है मतलब अगर तुक्का भी उसका लगना गया मेरे को तुक्का मारना है तुक्का मारना है इस क्वेश्चन में तो ज्यादा प्रॉबिबिलिटी होती है कि वो ऑल ऑफ दी एब में ही तुक्का मारता है विच इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम अब इसमें बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट मान लो क्वेश्चन बोला विच ऑफ दी ऑप्शन इज करेक्ट आपको पता है कि ये वाला ऑप्शन है आप कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो इनकरेक्ट हो कोई एक ऐसा ऑप्शन कोई कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो इनकरेक्ट हो आपने निकाल लिया कि अरे भाई ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है मतलब पक्की बात है ऑल ऑफ दी अब तो नहीं हो सकता मतलब ऑप्शन अब इन दोनों में से कोई एक है इसके लिए थोड़ी मेहनत कर लो बच्चो आर यू गेटिंग माई पॉइंट जल्दी 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 सारे बच्चे बच्चे ला के बोल दो हाँ जी सर वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट तो वेन एवर यू फेस सरकमस्टांसेस लाइक दिस प्लीज हैव अ वेरी मच अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट और ध्यान से देखो नन ऑफ दी एब में भी कई बार ऑप्शंस आते हैं कई बार आते हैं तो बच्चों नन ऑफ दी एब डायरेक्टली मत चले जाओ पहले एक दो ऑप्शन को चेक कर लो हो सकता है कि उनमें से कोई एक ऑप्शन हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट and you have to remember this give me high five on that so yes let's try to summarize all the five tricks we have learned bachcho give me high five like give me high five on all of them theek hai pehla wala hai bachcho ki pura question read karna bahut important hai reading the entire problem is very very important next one you know the right answer so please don't mark the wrong option over there ek bar apne option jo aapne copy pe nikala hai और एक बार जो ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है उसको प्लीज प्रॉपरली चेक करो ऐसे मत करना कि आपने वहां पे कुछ और निकाला यहाँ पे कुछ और मार्क कर दिया जल्दबाजी नहीं करनी है डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एक राउंड में पहले सारे क्वेश्चंस इजी वाले कर लो उसके बाद आप डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं बच्चों पेइंग नॉट अटेंशन टू वर्ड्स लाइक नॉट नेवर समाइम्स ऑलवेज बहुत ध्यान रखना अगर ये सारे वर्ड्स अगर आ गए हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉन्शियसली करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन व्हेन यू एनकाउंटर ऑप्शंस लाइक ऑल ऑफ दी एबव नन ऑफ दी एबव यू हैव टू बी मोर केयरफुल और मैंने आपको इसकी स्ट्रेटेजी बताई आप एक दो ऑप्शन चेक करके ये बहुत क्लैरिटी के साथ बता सकते हो ऑल दी एबव में तो फिर भी आप एक ऑप्शन देख के बता सकते हो नन ऑफ दी एबव में तो फिर भी आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा दो ऑप्शन एटलीस्ट सो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी सो हमने इस तरह के पांच मिस्टेक्स कवर किए बच्चों बट आने वाले सेशंस में हो सकता है कि मैं आपको और तगड़े तरीके से मिस्टेक्स बताऊं और हो सकता है जब हम खुद आप और मैं मिलके जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे ना तो और भी कुछ मिस्टेक्स हमें निकल के आएंगी सो दैट्स इट फॉर टूडे सेशन लेट्स मीट इन द अपकमिंग सेशन लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पीपल एंड दैट्स इट सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर नॉट जस्ट एग्जाम्स exams are something to be prepared for but yes exam is just um, a piece of like examination it's nothing the entire thing so keep more preparing for your subject you love for the things you love and uh, keep going for that also thank you so much have a good time bye bye and lots of love to all the people bye bye take care